Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos aí estejam muito bem Sejam bem-vindos a mais um vídeo Que hoje eu vou reagir ao vídeo de um gringo Que falou dos nomes que são muito difíceis para eles falar, né? Nomes brasileiros Será que é mesmo difícil? Será que esses nomes são complicados? É, tanto para ele como para nós, né? Não sei, bora ver, não esqueça de se inscrever E para quem não me conhece aí, eu chamo o Nice moro em Moçambique, não esqueça de deixar aquele super like, compartilhar aí o máximo que puder e bora lá. Muitos de vocês ah. têm um grande problema falando meu nome. Chão, 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 Sobre você. Mas gente, esse nome bem que parece chinês ou japonês, tipo, tem semelhanças do tipo, né? Chão, chão. Tem razão ser como a música brasileira. Essa música brasileira, chão, chão, fez muito sucesso aqui no Brasil. Nossa, há um tempo que isso era dançado, todas as festas, festas, eventos, nossa, muito, muito. Sobre o língua portuguesa brasileiro e os nomes das pessoas. Eu acho muito bonito, muito foda. Mas eu não posso falar nenhum, certo? Eu falo os nomes tudo errados. Nossa. Primeiramente, todos os nomes que terminar com é, eu falo errado. Porque em inglês, a gente simplesmente não tem esse fono. Felipe, Felipe, Felipe. Tá Felipe. difícil. Felipe. Mas você já sabe Felipe. falar português, é um Felipe. pouco Felipe. É muito difícil. Daniel, 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 <risos> Daniel. Daniele, Guilherme, 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 mas esse nome aqui não só... É engraçado que esses nomes aqui também tem Guilherme, Felipe, tem, Guilherme não é tão comum, mas Felipe tem demais, então o Brasil e Moçambique tem nomes muito parecidos, muito iguais praticamente, né? Oh, por causa do E, eu falo tudo esse nome errado, Guilherme, eu não posso falar isso... Eu tenho muitos amigos Guilherme, você não pode falar os nomes deles. E também, gente, o que, que é isso? Eu não posso falar o nome da minha própria esposa. O nome da minha esposa é Marielle. Mas... Por favor, gente, me ajuda. E outro, os nomes que fim com ou Marielle. são muito difíceis para mim. John. John? Jao. Por causa do som, eu acho muito difícil. Em inglês, a gente não fez isso. Sebastião. 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 Não sei. Todos os nomes que começar com R é muito difícil para mim. Como eu falo inglês, naturalmente, quando o palavra começar com R, eu quero falar Entendeu? Renato. Mas... Mas já é muito ele saber falar português desse jeito. Um português bem legal, tipo um português já perfeito, né? É, é muito difícil para a gente falar a língua inglesa, mas para eles já aprendem logo o português. Eu acho incrível. Muitos gringos chegam no Brasil e aprendem o português com maior facilidade, né? Falam, falam muito bem a língua portuguesa. É muito legal. E João aqui tem demais, gente. João, nossa. João é o nome que tem demais. E quando se dá um exemplo de qualquer coisa, é, falam João e Maria ou na escola, seja qualquer lugar, né? Ah, tipo, quer dar um exemplo, já fala João e Maria, né? São os nomes muito vulgares, onde hoje ninguém dá esse nome. A camada jovem não quer nem por nada João e Maria, nem sonho. <risos> Enfim, procura mais nomes diferentes, novos, é, com significado de alguma coisa, nome... Até é nosso dialeto aqui, há pessoas que têm nome com o nosso dialeto, que acho muito bonito também. Mas depois de um tempo, agora eu começar a falar esses nomes certo. Renato, Roberta, Rodolfo. Roberta, é bonito. É, tem muitos mais nomes que eu aqui acho muito Roberta difícil para mim. Tem eu vou tentar falar aqui nesse vídeo. Juliana, Juliana, Juliana. O problema é grande para mim, Juliana. Muito grande. Porque <risos> é eu simples. tenho muitos grandes amigos no Brasil. Se chamada Juliana. As Julianas. Desculpe, desculpe, tem mais. Essa é boa, Juliana, desculpe, Juliana, história. Quer dizer que Juliana no Brasil é demais. Aqui, Juliana, 
muito raro, Juliana, muito mesmo raro, não são nomes Roberta também, nossa, esses nomes Roberta não é tanto não, agora João, Maria, Guilherme, Felipe, ah, esses sim, são os top de linha, né, tipo, tem demais aí, ai, 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 mas Juliana bem que é simples, ele acho que está criando dificuldade onde, onde, onde nem tem, porque Juliana é simples, não sei para ele, Vai. né. Vinícius, Caio, 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 Caio. Caio, gente, Caio também não sei. Aqui, não. Monique. 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 Carol. 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 Leandro. <risos> Leandro. 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 Letícia. Ah. Letícia. Cynthia. Cynthia não. Cynthia. 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 Me desculpe. Desculpe. <risos> Se você estiver. Engraçado que esses nomes últimos quase que não tem aqui, sabe? Apesar que de eu falar logo no início do vídeo que temos nomes parecidos, meio iguais, né? Mas aqui esses nomes últimos já, Roberta, Cíndia, é, é, são nomes bem chiques, né? Eu acho até chiques, mas aqui não tem esses nomes. Mas eu quero ver os vossos comentários aí. No Brasil ainda dá o um nome João, Maria. Ainda é comum as pessoas darem esses nomes vulgares ou antigos, né? Porque aqui isso já passou da moda. Tipo, você dá o nome de João, um filho, vão falar, meu Deus, será que ela tá ficando doida? O que está acontecendo para dar esse nome? Será que não teve ideia de um outro nome? Por que não pediu ajuda de alguém? Vamos pensar assim. <risos> Enfim, eu começo a rir porque eu dei o nome da Larissa antes mesmo de criar o canal no YouTube. E depois fui descobrir que Larissa é um nome brasileiro. E eu gosto demais do nome da minha filha, né? Que chama-se Larissa. E ela até fala que tem que ser chamada de Lara, né? Mas Larissa tá bom. E eu gosto mesmo. E... Não sabia que era brasileiro quando dei ela, mas depois fui descobrir que eu já tinha essa afinidade pelo povo brasileiro já antes de ter um canal aqui e conhecer vocês aqui, <risos> aqui na plataforma. É muito legal. É, um amigo com um desses nomes, por favor, manda para eles, por favor. Eu quero mais sugestões de vocês, as palavras, os lugares, as cidades, para mim tentar falar, ok? E também, gente, lembro disso. Muitos de vocês têm um grande problema falando meu nome. Chão, 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 Mas não é isso. É chão. É muito difícil para vocês, porque de uma forma vocês não falam em português. Mas tá ruim. Pode falar chão. Mas eu acho em português é a melhor forma para falar chão, para escrever X. O N Sean. Ah. Então, gente, por favor, compartilhar esse vídeo no meu canal para seus para seus amigos. Eu amo vocês. Vamos falar. É isso, gente. Quem não ama o povo brasileiro, nossa, só quem não conhece, porque se você conhecer o povo brasileiro, vai amar. Com certeza vai amar para o povo brasileiro, deixa aquela marca aí em todo lugar. Tipo, você vai ao país, fica gostando do Brasil. Você conhece a distância que nem nós que nunca fomos ao Brasil. Já amamos o Brasil e os brasileiros pelo carinho que tem que tem tido aqui com todo mundo, né? É muito incrível. Mas até amanhã. E pelas últimas partes do vídeo, pelas últimas partes do vídeo, deu para ver o quanto ele curtiu bastante no Brasil, fez muita coisa no Brasil e vi a picanha, gente, ai ai ai, vendo picanha me dá aquela vontade enorme de comer. Ai, a picanha do Brasil eu acho que não tem igual, não tem mesmo. Já comi picanha aqui, mas não é nada a ver porque é meio seca, né? Mas no Brasil parece uma suculenta, uma coisa mais leve, nossa, macia, meu Deus do céu. É isso aí. Ele gostou muito mesmo do Brasil e dá pra ver que já tá apaixonado aí <risos> pelo Brasil. E comente aí quais são os nomes que você gosta aí, porque eu, pelo menos aí, gostei de vários nomes que aqui não é, tipo, não é comum, mas... É, no Brasil deve ter várias pessoas com esses nomes e é bonito, gente. Nossa, bem chique esses nomes aí. <risos> Caio, essa coisa, não tem aqui. É isso aí. Não esqueça aí de se inscrever, compartilhar para os seus amigos e familiares e dizer aí que sempre digo em alguns vídeos que os meus sentimentos ao povo do sul, que Deus conforte e abençoe esse povo. 
que essa situação passe muito rápido, porque eles não merecem, ninguém merece nessa situação. Então, tchau, tchau, um beijo grande, até a próxima.